അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇതുവരെ ഒരാൾക്ക് പോലും കൃത്യമായ ഉത്തരം തരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടാകും എന്ന് സംശയിക്കുന്ന വിധം ഒരു ദുരൂഹമായ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയേഴ് ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് ഒഹായോ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ജ്യോതിഷ് ശാസ്ത്രജൻ ജെറി ആർ എഹ്മാൻ പതിവ് പോലെ തൻ്റെ ഗവേഷണശാലയിൽ സ്പേസിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അന്നേ ദിവസം രാത്രി അസാധാരണമായ ഒരു റേഡിയോ സിഗ്നലിനെ തൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ രേഖപ്പെടുത്തി അപ്രതീക്ഷമായ ഈ വിചിത്രമായ സിഗ്നൽ ഏകദേശം എഴുപത്തിരണ്ട് സെക്കൻഡ്സ് വരെ നീണ്ടിരുന്നു ആ സിഗ്നലിനെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഡീകോഡും ചെയ്തിരുന്നു ജെറി അങ്ങനെ ഡീകോഡ് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയ വാചകം വാവ് എന്നായിരുന്നു ഈ വിവരങ്ങൾ വെളിയിലറിഞ്ഞപ്പോൾ പല ഗവേഷകരും ആ സിഗ്നലിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി ഗവേഷണങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു നമ്മുടെ ഭൂമിയിലുള്ള ഒരു ജീവജാലങ്ങളും അയക്കാതെ നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിന് പുറമേ നിന്നും ലഭിച്ച ഒരു വിചിത്രമായ സിഗ്നലാണിത് ഈ സിഗ്നൽ ടൗ സാഹിറ്റാറി എന്ന നക്ഷത്രക്കൂട്ടത്തിനരികിലുള്ള ഗ്ലോബൽ കസ്റ്റർ എം ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിൽ നിന്നുമാണ് വന്നതായും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഈ നക്ഷത്രക്കൂട്ടം ഭൂമിയിൽ നിന്നും നൂറ്റി ഇരുപത് പ്രകാശ വർഷങ്ങൾ അകലെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലർ ഈ സിഗ്നലിനെ ഏലിയൻസ് ആണ് അയച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മറ്റു ചിലർ ഈ സിഗ്നൽ വരും കാലത്ത് നിന്ന് മനുഷ്യനായി മനുഷ്യനയച്ച സിഗ്നൽ എന്നും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഈ പ്രസ്താവനയെ തുടക്കഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പല ഗവേഷകരും നിരസിച്ചു കാരണം ഈ സിഗ്നൽ വരും കാലങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനാണ് അയച്ചതെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് വാവ് എന്ന വാക്ക് പോയിട്ട് വേറെ ഒന്നും അയക്കാൻ കഴിയാത്തത് രണ്ടായിരത്തി ആറാം വർഷത്തിൻ്റെ തുടക്കഘട്ടത്തിൽ ഫ്ലോറിഡയിലെ സെൻറ്റ് പീറ്റർബർഗ് കോളേജിലെ പ്രൊഫസറായ അന്റോണിയോ ഇതുകുറിച്ചുള്ള തൻ്റെ ഗവേഷണ വിശദീകരണങ്ങളെ അറിയിച്ചു ഈ വിചിത്രമായ റേഡിയോ സിഗ്നൽസ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത് മെഹാഗസ് ബാൻഡ് വിടുത്തിലാണ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് ടൗ സാഹിറ്റാറി എന്ന നക്ഷത്രക്കൂട്ടത്തിന് ചുറ്റും നൂറുകണക്കിന് മൈലുകൾ ഹൈഡ്രോജൻ ആറ്റംസ് ഉള്ളതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഈ ഹൈഡ്രോജൻ ആറ്റംസിൻ്റെ ഏറ്റുമുട്ടലിലൂടെ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട അലകളാണ് വാവ് സിഗ്നൽസായി നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എന്നും അയാൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സിഗ്നലിന് ഹൈഡ്രോജൻ ലൈൻ എന്ന് പേരിടുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷമാണ് ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള പല വിവാദങ്ങൾ ഉയരുവാൻ തുടങ്ങിയത് അയാൾ പറഞ്ഞത് സത്യമാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ ലഭിച്ച ഈ സിഗ്നൽ മാത്രമല്ലാതെ വേറെ ഒരു സിഗ്നലും ഇതുവരെ ലഭിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് പല ഗവേഷകർക്കും ഉള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഭൂമിയിൽ നിന്നും പല സിഗ്നലുകളെ ആ വിവരം ലഭിച്ച ഭാഗത്തേക്ക് അയച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നു എന്നാൽ അതിനുശേഷം മറുപടിയായി തിരിച്ച് ഒരു വിവരവും ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ മറുപടികൾ ലഭിച്ച് അവയെ മനുഷ്യർക്കറിയാതെ മറച്ചു വയ്ക്കുന്നു എന്നും അറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ അതിവേഗത്തിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഈ സിഗ്നലിനെ കുറിച്ചുള്ള ദുരൂഹതകളെ കണ്ടെത്തും അതുവരെ നമുക്കും കാത്തിരുന്ന് കാണാം ഈ ന്യൂസ് നിങ്ങൾ ഏവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ മറക്കാതെ ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടുതൽ പുതിയ ന്യൂസുകൾ